வணக்கம் டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் கிர் அகாடமி காஞ்சிபுரம் நாம் பிஓக்காக படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ பிஓக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் கொஞ்சம் கடினமானதாகலாம் இருக்குது ஸோ எந்த கொஷின் வரும் அப்படின்ற மாதிரி எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற வினாக்களை நம்ம பார்க்குறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் அல்லது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத சில விஷயங்களை படிச்சுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அதனால் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய வினாக்களில் பர்சனாலிட்டி பர்சனாலிட்டியில் கண்டிப்பாக வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷினோ ரெண்டு கொஷினோ வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டாப்பிக்கும் வந்து லென்த்தியாக இருக்கும் இருந்தாலும் அதில் வந்து கேட்க வேண்டிய டாப்பிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய டெஸ்ட்டு மெத்தடு ஸோ நிறைய டெஸ்ட்டு மெத்தடு இருக்குது கொஷினரிஸ் இருக்குது வினா வரிசை முறை இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் மெத்தடு இருக்குது அது இருக்குது அப்புறம் ஸோ அடுத்தது மட்டும் இன்டர்வியூ மெத்தடு இருக்குது ஸோ இன்டர்வியூ மெத்தடில் பேட்டி முறைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம வந்து அதிகமாக இன்றைய காலகட்டங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய உளவியல் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்கள் அல்லது மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறை இந்த ரோசாக் மைத்தட சோதனை இந்த ரோசாக் என்ற சுவிஸ் நாட்டு உளவியலாளர் பயன்படுத்தக்கூடிய இங்கிபோட்டல் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் அதுலேருந்து வினா எப்படி வரும் இல்லை ஒரு கொஷின் வர மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கிறது எதுன்றதையும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம் ரோசாக் இங்கிபோட்டல் டெஸ்ட்டை இன்றைக்கி நம்ம பர்சனாலிட்டியோட இன்வென்ட்ரியில் முதன்மையாக பார்க்குறோன்றதை தெரிஞ்சுக்குவோம் சரிங்களா ஸோ ரோசாக் இங்கிபோட்டல் டெஸ்ட் ரோசாக் மைத்தட சுதனா என்ன சார் அப்படின்னு நிறைய பேர் எங்கிட்ட கே அடிக்கடி கேட்குற ஒரே விஷயம் ஒன்றும் இல்லை இந்த ரோசாக் மைத்தட சோதனை வந்து ஆசிரியராக இருக்கிற நாமளால் அல்லது ஒரு நாங்கள் பிளாக் வட்டார வளமை ஆய்வாளராக இருக்கிற நீங்கள் கூட பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய விஷயம் சரிங்க சார் என்ன எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னா இப்போ ஒரு படத்தை அதில் காட்டியிருக்கோம் ஸோ இந்த படம் என்னென்னே புரியல சார் அப்படின்னும் போது இந்த படத்தை பார்க்குற ஒரு ஒரு விதமான வண்ண கலவை அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியாக வந்து ஒரு ஹியூமன் பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரா இல்லை ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் மாதிரி அந்த நார்மலாக சொல்கிறாரா அல்லது ஒரு விஞ்ஞானி மாதிரி ஏதோ இது ஒரு சயின் இது வானவெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கலர்ஸை காட்டுதுன்னு சொல்கிறாரா அல்லது இதை வந்து சாதாரணமாக கீழே கொட்டி வச்ச ஒரு வண்ண கலர்னு சொல்கிறாரா இந்த மாதிரி என்னென்ன சொல்கிறாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி அதுக்கேற்ற ஒரு விளக்கத்தை ஒரு விஷயத்தை நாம் அந்த சோதிக்கிறவர் வெளிப்படுத்துவார் ஸோ அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த விஷயம் தெரியும் ஸோ எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் பிஇஓ பிளாக் எஜுகேஷனல் ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் படிச்சுட்ருக்கீங்க ஓகேவா ஓகே நான் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு ஐநூறுக்குள்ளே ஒரு நம்பரை நினச்சிக்கோங்க எத்தனை ஐநூறுக்குள்ளே ஒன்றுலேருந்து ஐநூறுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த நம்பர் விருப்பப்படுதோ இல்லை அதிகபட்சம் ஆயிரமாக வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தில் நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணால் நினச்சிக்கலாம் நான் சொல்லிட்டேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் டைம் தரேன் நீங்களே நினச்சிக்க அந்த டைம் நம்பரை ஒன்றிலிருந்து ஐநூறு அதிகபட்சம் ஆயிரம் ஆயிரத்துக்குள்ளே அந்த நம்பரை இங்கே குறிச்சிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் குறிச்சிட்டிங்களா ஒருத்தர் ஐநூறு குறிக்கிறாரு ஒருத்தர் ஐநூறு குறிக்கிறாரு ஒருத்தர் ஐநூறு ஒருத்தர் நானூறு ஒருத்தர் முந்நூறு ஒருத்தர் இரநூறு ஒருத்தர் நூறு அடுத்து கீழே முக்கியமாக திடீர்னு ஒருத்தர் ஏழு குறிக்கிறாரு ஒரு ஒன்று குறிக்கிறாரு இன்னொருத்தர் ஐம்பது குறிக்கிறாரு ஒருத்தர் தொண்ணூற்றி ஏழு குறிக்கிறார் ரைட் ஓகே இப்போது டெஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு ஓகே டீச்சர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ டீச்சர் ஓகே ஹாப்பி இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதில் நான் என்ன உங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பிஓ அப்படின்றத விட ரேங்கை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இந்த பிஓவில் கவர்மெண்ட்டில் இப்போ தொண்ணூற்றி ஏ சீட்டு தான் இருக்குது இப்போது நீங்கள் ஐநூறு சொன்னால் ஐநூறுவா ரேங்குக்காக படிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நானூறுவா நானூறுவா ரேங்க்குன்னு அர்த்தம் நூறுனா நூறு ரேங்க் அப்போ கூட வரமாட்டேங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ தொண்ணூற்றினா கடைசி ரேங்க்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஐம்பதுனா ஐம்பதாயிரம் ரேங்க்குன்னு அர்த்தம் ஏழுனா ஏழாயிரம் ரேங்க்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன்றுனா முதல் ரேங்க்குன்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த இங்கிபோட்டல் டெஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் இல்லையா இந்த மாதிரி நான் இப்போ சொன்ன விஷயம் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் பட் ஆனால் அதனுடைய விடைக்கு விளக்கமோ விஷயமோ சோதிக்கிற முக்கியமான அந்த சைக்காலஜிஸ்டுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படத்தோட விஷயங்கள் சம்மந்த சம்மந்தமான அனுமானங்கள் எல்லாமே அந்த பர்சனுக்கு தெரியும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன
தொண்ணூற்றி ஏழுக்குள்ளோ யாராவது நினச்சிருந்தீங்கன்னா அவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய மன் இருந்த வாழ்த்துக்கள் அவங்களுக்கு பிளாக் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸராக ஆக போகிறீங்க மற்றவங்களாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்க போகிறீங்க அடுத்தது இன்னொரு ஸ்லைடு வரத்துக்குள்ளே நீங்கள் தொண்ணூற்றி ஏழுக்குள்ளே நினைக்கணும் ஓகேவா ஓகே டீச்சர் அடுத்த கான்செப்டுக்கு போவோம் ரோசாக் மைத்தட சோதனை அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம விளக்கமாக பார்த்துறோம் ரோசாக் சோதனை என்பது ஒரு உளவியல் சோதனை எனது ஒரு ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் இது லிங்க் பிளான்ட்டுகளை பற்றிய பாடங்களின் உணர்வுகள் பதிவு செய்யப்பட்டு பின்னர் உளவியல் விளக்கும் சிக்கலான வழிமுறைகள் அந்த இரண்டையும் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு செய்கிறார்கள் உளவியல் மருத்துவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் சில உளவியலாளர்கள் ஒரு நபரின் ஆளுமை பண்புகள் மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான செயல்பாடுகளை ஆராய இந்த சோதனையை பயன்படுத்துகிறார்கள் உளவியலாளர்கள் ஒரு நபரின் ஆளுமை பண்புகள் பர்சனாலிட்டி கரெக்டர் மற்றும் எமோஷனல் உணர்ச்சி ரீதியான ஆக்ஷன் செயல்பாடுகளை ஆராய பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒரு நபரின் மயக்க எண்ணங்கள் நோக்கங்கள் அல்லது ஆசைகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழியாக அடிக்கடி இந்த டெஸ்ட் சித்தரிக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ரைட்டு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இதான் அவருடைய இங்கு பாட்டில் இது இங்கு பிளான்டர்ஸ் மொத்தம் வந்து பத்து காடு இருக்கும் எத்தனை காடு பத்து காடு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஓகேங்களா இரண்டு மூன்று அடுத்தது நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓகேவா ரைட்டு அடுத்தது எட்டு ஒம்பது பத்து இந்த பத்து காடு இருக்கு டீச்சர் இதில் இந்த பிளாக்கு ரெண்டு இருக்குது இல்லையா இந்த பிளாக்கு ரெண்டு வந்து வந்து ரெண்டு மூணு மட்டும் எத்தனை கேள்வி கேட்பாங்க நான் போச்சுங்க இந்த பிளாக்கு ரெட்டு இந்த காடுகள் மொத்தம் எத்தனைன்னு கேட்பான் கேட்டால் எத்தனை சொல்லணும் ரெண்டும் மூணு மட்டும் நான் போச்சுக்குங்க ரைட்டு அடுத்ததா அடுத்ததா நான் மறுபடியும் நான் போச்சு நான் போச்சுங்க சைடு மாறிடுச்சு இருந்தாலும் சொல்ல வரேன் ரெண்டும் மூணும் ஓகேங்களா பிளாக்கு ரெண்டு ரெட்டு ஓகேங்களா நான் போச்சுங்க மற்றது எட்டு ஒம்பது பத்து மல்டி கலர்ஸ் என்ன சொல்கிறோங்க மல்டி கலர்ஸ் மற்றது ஒன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழுலாம் என்ன ஒன்று பிளாக் கலர்ஸ் பிளாக்கு ஒயிட்டு மட்டும் இருக்கணும் பின்னாடி நான் படத்தில் காட்டுறேன் இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வரி கேட்காத கேள்வி ஒன்று கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ரைட்டு ரோசாக் இங்க் பிளான்ட் சோதனை வந்து மிகவும் அறியப்பட்ட அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற ஒரு ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னேஸ் ஒரு த பாயிண்ட் ஓகேங்களா இது வந்து இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட் நான் சொல்லுவாங்க இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட் இந்த சிஷோப்ரினியாவை சிஷோப்ரினியானா தமிழில் தீவிரமான தீவிர உல தடுமாற்ற நோய் சொல்லுவாங்க தீவிரமான உல தடுமாற்ற நோய் கேட்பாங்க சிஷோப்பேனியா வந்து இன்னொருனா என்னன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா தமிழில் தீவிர உல தடுமாற்ற நோய் அப்படின்றது இதை வந்து கண்டறிய முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சிறந்த முறையில் வெளியிடப்பட்டது அடிப்படை சிந்தனை கோளாறுகளை கண்டறிய இந்த முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக நோயாளிகள் தங்கள் சிந்தனை செயல்முறைகளை வெளிப்படையாக விவரிக்க தயங்குகிறார்கள் ஸோ ஓப்பன் பிளேஸில் கொடுக்காம உள்ளே உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க இந்த சோதனைக்கு அதன் படைப்பாளரான சுவிஸ் உளவியலாளர் யார் ஹர்மன் ரோசா கூடிய பெயர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஸோ அது அவருடைய பேர்லேயே தான் வச்சுருக்காங்க இந்த டெஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு மேலே மிக அதிக பிரபலமாக்கப்பட்டுள்ளது பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ஆகும் இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இண்டிவிஜுவல் டெஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நான் வச்சுக்கோங்க ரைட்டு அப்புறம் எங்கள் சிஷோ பிரணியா நோய் அப்படின்னும்போது இப்போது அந்த படங்களை காட்டும் போது அவர் பார்த்து பயப்படுறாரா அழுகிறாரா சோகமாகிறாரா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி நினைக்கிறாரா அப்படின்ற ஒரு முதல்ல விஷயங்கள்லாம் இந்த உளவியலாளர் தெரிஞ்சுக்குவார் தெரிஞ்சுக்கினா அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டும் விஷயங்களையும் சொல்லுவார் இந்த மாணவ பருவம் குமரப் பருவம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்குலாம் இப்போலாம் ரொம்ப அது மாதிரி ஆகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்ற நம்ம விஷயத்த சிஷோ பிண்ணியாவிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த திட்ட சோதனை நம்ம அதே சொல்லிட்டேன் இந்த சோதனையை வந்து என்ன வேணால் ஒரு நபருக்கு தெளிவற்ற அர்த்தமற்ற ஸோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி உருவம் அல்லது இங்கு பிளான்ட் வந்து காட்டப்படும் அந்த உருவத்தின் மீது அந்த அர்த்தத்தை என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணுன்றக்காக ரொம்ப கடுமையாக சோதிப்பாங்க யார் 
நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்ப கடுமையாக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா இந்த சோதனையில் சமச்சீராக திட்டமிட்ட பல்வேறு இங்கு பிளான்டுகள் உள்ளது ஆனால் ஒழுங்கற்ற நிலையிலேயே காணப்படும் ஸோ ஃபார்மலில் இருக்காது அன்ஃபார்மலில் இருக்கும் அந்த நபரிடம் வந்து அவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் பார்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன தேவை அதில் இருக்குது என்ன சொல்ல வராங்கன்றதை நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லைங்களா அடுத்தது இப்போ பாருங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு கேட்டுவிட்டோம் இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸில் பார்த்துட்றாங்க ரைட்டு பார்த்துட்டு அவர்கள் ப அவருக்கு என்ன பதில் இருக்குது அவர்களுடைய அளவு அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க என்ன அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க பதிலளிக்க எவ்வளோ நேரம் எடுக்கப்பட்டது இங்கு பிளான்டுகளை பற்றிய அந்த நபர் என்ன சொன்னார் வல்லுநர்கள் சரி பார்க்குறார்கள் இது மிகவும் முக்கியமான அம்சமாகும் முக்கியமான அம்சமாக உதாரணமாக பதில் எடுத்தவர் பயமுறுத்தும் படங்களை பார்த்தால் அந்த நபர் சித்த பிரம்மை நோயால் ரொம்ப பயப்படுறார் அப்படின்னா இது அது அக்ரோபோபியா அதை என்ன சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க அக்ரோபோபியான்னா அந்த மலை உச்சியில் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த நின்று கீழே விழுந்த மாதிரி பயப்படுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுறாரா இல்லை நெக்லோபோபியா இல்லை அது மாதிரி விஷயங்கள் எது இருக்குதோ அதை பார்த்து ஒவ்வொன்றா கேட்க கேட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பதிலாக அந்த டாக்டர் சொல்லுவார் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களையா இது வந்து ரெண்டு இருக்குது ரெட்டும் பிளாக் இருக்கிறது ரெண்டு இருக்கும் அடுத்து நான் சொன்னேன் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ஒன்றும் நாலும் அஞ்சும் ஆறும் ஏழும் இந்த கார்டில் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது சிஜோபிரியாவை வந்து இந்த வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் இந்த சோதனை வந்து பத்து ஒழுங்கற்ற விஷயம் எத்தனை கேட்பாங்க பத்து பத்து அதில் அஞ்சு கருப்பு வெள்ளை அஞ்சு மட்டும் வண்ண அட்டைகள் உள்ளது அஞ்சு வண்ண அட்டைகள் உள்ளது கார்டு நம்பர் கார்டு நம்பர் ஒன்று அதான் பிளாக் சொன்ன இல்லையா பிளாக் ஒன்று ஓகே அடுத்தது இல்லை பாப்புலர் ரெஸ்பான்ஸ் பேட்டு பட்டர்ஃப்ளை மா இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இது இதை பார்த்தா எப்படி தெரியுது இந்த படத்தை பார்த்தா சொல்ல முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது கார்டு மட்டும் எதுன்னு கேட்பாங்க கவர்மெண்ட்டில் அதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க பிளாக் ஒன்று ரெண்டு வந்து ரெண்டு நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்து வந்து மூணு இது மட்டும் நான் வச்சுங்க ரெண்டு இப்போது டிஎம்கே ஓகே டிஎம்கே அப்படின்னா ரெண்டும் மூணுன்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க இல்லை இருபத்தி மூணு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ஸோ அடுத்தது நாலு பிளாக்கு அஞ்சு பிளாக்கு ஆறு பிளாக்கு அடுத்தது ஏழு பிளாக்கு அடுத்து எட்டு பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் எட்டு கலரில் சொன்னோம்னா ஒன்று லைனாக வரும் ஒன்பதும் கலர்ஸ் ஒம்பதும் கலர்ஸ் பத்தும் கலர்ஸ் கேட்பாங்க மண்ண அட்டைகள் மொத்தம் எத்தனை கேட்பாங்க நான் போச்சுக்காக சொல்ல போகிறேன் ஸோ மொத்தம் எட்டு ஒம்பது பத்து மட்டும் மல்டி கலர்ஸ் அப்படின்னு நான் போச்சுக்கோங்க சரி இது வந்து மல்டி கலர்ஸ் ரைட்டுங்களா ரைட் கேட்கும்போது மொத்தம் எத்தனை மட்டும் இல்லை பத்து நான் போச்சுங்க சோதனை என்பது சொல்லப்பட்டவை மட்டுமல்லாமல் பதிலளிக்க எடுக்கப்பட்ட நேரம் வரைபடத்தில் எந்த அம்சல் கவனம் செலுத்தப்பட்டது போன்றவற்றை அதே வரைபடத்திற்கான பிற பதில்கள் ஒப்பிடும்போது ஒற்றை பதில்கள் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகின்றன அப்படின்னு அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டு சோதனை முடிவுகள் கவனமாக ஆராயப்படும் ரைட் இல்லை கொஷின் சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சோதனை முடிவுகளின் செல்லுபடியாக தன்மை உறுதிப்படுத்த அனுபவம் உள்ள நிபுணர்கள் ரோசாக் சோதனை மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது கேட்பாங்க ரோசாக் மைத்தியர் சோதனை மாணவர்களுக்கு பயன்படுத்துவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் வகுப்பில் ஆசிரியர்னு போட்டுக்கூடாது ஆசிரியர் கிடையாது யார் இதனுடைய அதாவது எக்ஸ்பர்ட் இது சோதனையுடைய வல்லுநர் தான் வந்து பண்ண முடியும் நான் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்ல வரேன் ஓகேங்களா ரைட்டு ஹிங்க் பிளான்ட் வந்து பொது ஆளுமை சோதனை அப்படி பயன்படுத்தலை என்னது பொது ஆளுமை சோதனையாக பயன்படுத்தலை அவர் சரியா அடுத்து சிஷோ பிரினியாவை கண்டறிவதற்காக ஒரு கருவியாக பசங்கள் ரொம்ப மோசமான லெவலில் இருக்கும்போது தான் நம்ம இதெல்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் இங்கே இருக்கும்போது தான் நம்ம இவரை யூஸ் பண்ணணும் மற்ற டைம்லாம் வரக்கூடாது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பது வரை சோதனை ஆளுமைன்னு ஒரு சோதனையாக பயன்படுத்தப்படுது இதன் பயன்பாடு மீது ரோசாக எப்போதும் சந்தேகம் கொண்டிருந்தார் முக்கியமாக அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க ஐந்து முதல் வயது வந்தவர்களான பாடங்களுக்கு ரோசாக் சோதனை பொருத்தமன்றது ஓகேங்களா ஐந்துலேருந்து ஐந்து ஐந்து வயது முதல் வயது வந்தவர்களான பாடங்களுக்கு இந்த ரோசா வந்து கொஞ்சம் தேவைப்படாது அதுக்கு அடுத்து மற்றவங்க எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் நல்லா மெச்சூரிட்டியாக இருக்குது அடல்ட்டுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரோசா சோதனை நீங்கள் பார்க்குறது திரும்பியும் அதே பார்த்துட்டு இருக்க வேணாம் அடுத்தது இதில் வந்து முந்நூறு மனநோயாளிகள வந்து நூறு கட்டுப்பாட்டு பா பாடங்களை பார்த்து கூட ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ரோசா தனது
சைக்கோ டயக்னாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஓகேங்களா அந்த அதில் வந்து இங்க் பிளான் சோதனை அடிப்படையை வைத்து அவர் எழுதியிருக்காரு சரியா ரைட்டு அது பத்து தொகுப்பு தான் மொத்தமாக அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு மொத்தம் எத்தனை தேர்ந்தெடுத்துப்பான்னு கேட்பாங்க பத்து தொகுப்பு இல்லை அடுத்த பத்து அடுத்த ஆண்டுலேயே ரோசாக்கு வந்து இறந்து போயிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு புதிய நிறுவப்பட்ட ஹான் சூப்பர் பதிவு பேகம் எர்னஸ்ட் பிக்சரிடம் இருந்து ரோசாக்கின் சைக்கோ டைனிக் புத்தகத்தை என்ன பண்ணுறாங்க வாங்கி வாங்கி வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க சைக்கோ டைனிக்ஸ் இந்த புத்தகத்தை டெக்னிக்காக அவர் வெளியிட்டாருன்னு நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இதுதான் இந்த புத்தகம் சரிங்களா ஸோ இந்த புத்தகத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நான் வச்சுருக்காங்க ரோ இந்த சைக்கோ டைனிக் இந்த புத்தகத்தை எதுவுமே யாரும் கேட்டாங்கன்னா ரோசாக் ஹெர்மன் ரோசாக்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இந்த புத்தகத்தையும் போட்டிருக்கேன் இல்லை ரோசாக்கு வந்து காம்ப்ரோஸ் சிஸ்டம் ஆர்சிஎஸ் என்டர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம்னு வாங்க இல்லையா இந்த வந்து இது வந்து கேட்காதது ரோசாக்குடைய காம்ப்ரோஸ் சிஸ்டம் வந்து ஆர்சிஎஸ் எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த முறை ரோசாக் முறை விளக்குவதற்கான நிலையான முறை ஆர்சிஎஸ் முறையை ஆளுமையில் ஆர்சிஎஸ் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு சிம்பிளாக கேட்பிடுவாங்க ஆளுமைய சோதனையிட நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆர்சிஎஸ் அப்படின்னே இல்லைனா இல்லைனா இசிஎஸ் இஎஸ்எஸ் இஎஸ்எஸ் இல்லை எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் கிழக்கண்ட எதை ஒன்றை அளவிடுகிறதுன்னு கேட்பாங்க எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் என்பது புறத்தேற்று முறையா வினாவரிசை முறையா அல்லது பேட்டி முறையா அல்லது வகுப்பு முறையா அப்படின்னு சும்மா மாற்றி கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இது ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க சரியா ரைட்டு ஸோ ஒரு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் டாக்டர் ஜான் இ எக்ஸ்னர் என்பவரால் மிகவும் கடுமையான பகுப்பாய் முறையாக உருவாக்கப்பட்டு இன்டர் ரேட்டர் நண்பகத்துடன் விளங்குகிறது ஸோ இதை வந்து யார் வெளியிட்டாங்க எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம்த்தை வெளியிட்டவர் வந்து இ எக்ஸ்னர் இவர் டாக்டர் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் வெளியிட்டிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ நான் வச்சுக்கோங்க ஜான் எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் அப்படின்றது இல்லையா இதற்கு வெளியிட்டவர் வந்து ரோசா கூட முறை பின்பற்றி வெளியிடப்பட்ட முறை பிற்காலத்தில் வந்து பரவலாக்கப்பட்ட முறை இதை வெளியிட்டவர் யாருன்னு கேட்டால் அவருடைய பேர்லே இ எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம்னு பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பதாம் ஆண்டில் தி ரோசாக் சிஸ்டம்ஸ் எக்ஸ்னர் வந்து தி ரோசாக் சிஸ்டம்ஸ் வெளியிட்டார் பின்னர் எக்ஸ்னர் சிஸ்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தி ரோசாக் ஏ காம்ப்ரஹென்சிவ் சிஸ்டம் என்று பல தொகுதிகளில் வெளியிட்டார் அப்படின்னு இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் அவரை நான் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்னர் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் வெளியிட்டாரு <laughs> ஏன்னா பேர் அவர் வரதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவர் பேரை போட்டுருவோம் அவர் பேர் போடக்கூடாது வெளியிட்ட டாக்டரோட பேர் தான் போடணும் ஏன்னா அவர் உடனே இறந்துட்டார் சரிங்களா ஹெர்மன் ரோசாக் இவர் வந்து எட்டு பதினொன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலில் பிறந்திருக்காரு வயது வந்து முப்பத்தேழு வருஷம் தான் இருந்திருக்காரு நம்ம விவேகானந்தர் மாதிரி சின்ன வயசுலேயும் செத்து போயிட்டுருக்காரு இவருடைய நாடு வந்து சுவிட்சர்லாந்து இவருடைய மனநல மருத்துவர் மற்றும் மனோத்துவத்துவ ஆய்வாளர் ஓகேங்களா ரைட்டு அடுத்தது சிஜோபிரியா வந்து இல்லையா தீவிர மனக்குழு ஆசிரியம் இல்லையா இதே வந்து இதே மாதிரியே ரெண்டு இது திருப்பி அதே பார்த்துட்டோம்னா அதே மாதிரி ரெண்டு விதமான நோய் வரும் பாயிண்ட் நம்பர் ப்ரொஜெக்ஷனில் இது வந்து பேர நோயான இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் பிஒய் ஆர்ஓ என்ஐ இஎஸ் அப்படின்னு சொல்ல பேர நோயாக சுற்றிக்கும் இது ரைட்டு அடுத்தது இன்னொரு நோய் வரும் இது வந்து ஹிஸ்டீரியான்னு வரும் ஹிஸ்டீரியா ஸோ ஹிஸ்டீரியா இதில் வந்து இந்த பெரோனோயா பெரோனோயான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இந்த பெரோனோயான்ற நோய் எப்போ வரும் அப்படின்னா இந்த டிஃபென்ஸ் மிஷினிசம் தற்காப்பு நடத்தைகள் ஏற்கணும் போது ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரொஜெக்ஷன் அதாவது புறத்தறிதல் தமிழில் புறத்தெறிதல் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் ஏற்படும் சார் அப்படி என்னென்னு தெரியல சார் அப்படின்னிங்கன்னா என்னென்னா நம்மால் முடியாத ஒரு செயல் ஒரு விஷயத்தை 
நம்ம கூடவே இருக்கிறவங்க மேலே ஏற்றி சொல்லுவது எடுத்துக்காட்டுக்கு என்னால் நான் டாக்டருக்கு படிக்க முடியல சரி ஓகே என் பையன் அவன் டெடி என்ன பண்ணுறான் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றான் இருந்தாலும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த டாக்டருக்கு தான் படிக்கணும்னு அவனை கொண்டு போய் அவனை காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் சேர்க்குறேன் இல்லையா எம்பிபிஎஸ் சேர்க்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு வெறிப்படுத்தனமாக ஒரு மாதிரி நடந்துக்கிட்டால் தான் இந்த பெருவநோயை முத்தும்போது பெருவநோயை என்ற நோய் ஏற்படும் ப்ரொஜெக்ஷனில் புறத்தெறிதல் என்ற முறை ஈடு அதிகரிக்கும் போது என்ன நோய் ஏற்படும்னு கேட்பான் இந்த பேர நோயா இந்த சிசோபினியான்றது வழக்கமாக இது வந்து ரிக்ஜெக்ஷன் அதாவது என்ன சொல்கிறது பின்வாங்குதல் எல்லா நாடுகளும் ஏற்படும் பின்வாங்குதல் ரிக்ரேஷன் ரிக்ரேஷன் முறையில் நடப்போம் ஓகே இல்லை சிசோபினியா எப்போ ஏற்படும்னா பெரியவங்க சின்ன பசங்கமே நடந்துக்கும் போது அதிகமாக ஏற்படும் ஆனால் ப்ரொஜெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஏற்படும் பெருவநோயாக ஏற்படும் ஹிஸ்டீரியா எப்போ சார் ஏற்படும் அப்படின்னீங்கன்னா ஈடு செய்தல் கம்பன்சேஷன் பண்ணும்போது அது ஈடு செய்தல் ஏற்படும்போது ஏற்படும் காம்பன்சேஷன் ஈடு செய்தல் ஏற்படும் போது ஹிஸ்டீரியான்ற நோய் ஏற்படும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறோம்னு நினைக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்க முடியல ஓட்டப்பந்தத்தில் ஓடும்போது ஃபஸ்ட்டு மெடல் எடுவாங்கன்னு நினைக்கிறோம் வாங்க முடியாமல் போயிடுறோம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைலாம் வந்து டென்ஷன் ஆகி டென்ஷன் ஆகி பிபி சுகர் ஏறி அவன் என்ன பண்ணுவாங்க நரம்பெல்லாம் வேற மாதிரி மாறிடும் அதனால் ஹிஸ்டீரியான்ற நோய் அந்த மாதிரி ஏற்படும் ஈடு செய்தல் முறையில் வந்து மனிதர்கள் ஈடுபடும் போது அவரால் முடியல அப்படின்னா ஹிஸ்டீரியான்ற நோய் ஏற்படும் பெரும் நோயாகிறது புரஞ்ச புறத்தறிதல் அல்லது இந்த தம்மால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆசைகள் எண்ணங்கள் ஈடு செய்யாத போது மற்றவங்க மேலே போட்டால் பிறநோய் ஏற்படும் ஸோ சிசோபிரணி என்பது என்ன பின்வாங்குதல் என்ற டிஃபன்ஸ் மிஷின்ஸ் அதிகமாக ஏற்படுன்றத தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது மூணும் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இது ஒன்று ரெண்டு இது ஒன்று மூணு இப்போ அது அனக்ஸா நவரோசான ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் வேண்டாம் ஸோ அதில் நிறைய நோய்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தால் மண்டக்குளாராகும் ஸோ மூணு மட்டும் வச்சுக்கோ பின்வாங்குதல் முறையில் சிசோபிரணி ஏற்படும் பிரதோனியாவில் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் ஏற்படும் ஓகேலா ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த அளவில் ஏற்படும் ஸோ ஹிஸ்டீரியான்றது காம்பன்சேஷன் பண்ணும்போது இல்லை ஈடு செய்தல் போது ஏற்படும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்பிக்கைகள் தவறான நம்பிக்கைகள் தெளிவற்ற அல்லது குழப்பமான சிந்தனைகள்லாம் இருக்கும் குறைவு இதெல்லாம் மாதிரி அதிகம் முத்திடும் போது மனிதர்கள் தானே அப்படி மாறிடுவாங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ரைட்டு ஸோ இந்த மாதிரிங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் ஏற்படுவாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அதே இல்லை அது வந்து சிவபிரணியாக வந்து பதினாறு வயசு வந்து முப்பது வயசு தான் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னல கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த அடல்ட் ஏஜில் பதினாறுலேருந்து எப்போன்னு கேட்பான் கேள்வி பதினாறுலேருந்து எவ்வளோ வரைக்கும் முப்பது வரைக்கும் தான் ஏற்படுது ஸோ நான் அப்போது இந்த அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கோ பதினஞ்சு வயசு குழந்தைக்கோ ப்ரொஜெக்ஷிவ் டெக்னிக் ஏற்படுது அல்ல தேவைப்படாது அதுக்கு பிறகு என்ன ஏற்படும் அதுக்கு பிறகு என்ன ஏற்படும் பதினாறுலேருந்து முப்பது வயசு தான் உருவாகிறது அது போக போக மெச்சூரிட்டி ஆகும்போது அதிகமாக ஏற்படுது அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் சரியா ரைட் அடுத்தது அவருக்கு ஏற்பட்ட என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா தினசரி அவருடைய ஒர்க்கை வந்து குறைச்சி அவர் ரொம்ப வந்து நான் அவர் வேறு மாதிரி ஸ்லோவில் ஆனாலாம் மாற்றி விட்டுருது சரிங்களா அப்புறம் ஹெல்த்தி ஹை ரிஸ்க்கு சிசோபனியா பாருங்க நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து மனநலம் மனம் நல ஐஜீனிக்கையோடு இருந்தது அப்படின்னா இப்படி இருக்கும் இந்த மனநலம் அப்படின்ற டாபிக் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் மனநலம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு வாங்க இந்த மனநலத்தின் தந்தை யாருன்னு கேட்பாங்கம்மா நான் வச்சுங்க த பிஜி ரோடு டிக்கெட் கேட்டிருக்கான் டபிள்யூ பீர் டபிள்யூ பீர் மனநலத்தின் தந்தை யார் டபிள்யூ பீர் இந்த மனநலம் வந்து மூன்று வகையாக செயல்படும் போராட்டங்கள் பிரச்சனை இருப்போம் அது அணுகுதல் அணுகுதல் விலகுதல் விலகுதல் இந்த மாதிரி வந்து விலகுதல் அணுகுதல் மூணு விதம் மனநலம் மொத்தம் மூணு விதமாக பாதிக்கப்படும் மூணு விதமாக போராட்டங்களை ஏறு சந்திக்குதுன்னு சொன்னவர் வந்து கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் குறித்து வச்சுக்கோம் ஸோ இவர் வந்து பீர் ஸோ மூன்று விதம் வந்து இது வந்து கட்லவின் அல்லது குட்லவின் ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி ஐரிஸ்க்கு சிசுவல் பண்ணியான் டேஞ்சராக இருக்குது மனநலம் வந்து தந்தை யாருன்னு கேட்டால் டபிள்யூ பீரு மனநலம் வந்து மூணு நேரத்தில் பாதிக்கப்படுகிறது அதனுடைய தற்காப்பு நேரத்தில் ஈடுபட போகுது மூன்று விதமாக பிரித்தவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா குட்லவின் ஓகேலா நான் வச்சுக்கோங்க இதுவும் வர இருக்குது இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தான் முதல் மாநாட்டை வெளியிட்டார் மனநல லண்டனில் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோ கிளிப்பில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த அளவு தகவல் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வேணா இது வேணா இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாது மனச்சோறு அதிகமாக இருக்கும் சமூக விரோதம்
இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து குறைச்சிக்கணுறதுக்கான சொல்ல வரேன் சரியா ரைட்டு சிசுவப்பிணியாக இருக்கும்போது என்னென்னலாம் மாறுவாங்க அப்படின்றது ஒரு பிச்சமா ஒரு படமாக வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீமான லெவல் பார்த்தவே புரியுது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம இருக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ்ஸாக மட்டும் தான் நம்ம இருக்கணும் மைனஸ் வந்து எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது மைனஸ் வந்து கம்பல்சரி இருக்கக்கூடாது ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் என்னென்னுட்டு ம ரோசாக் புறத்தட்டு நம்ம எதுக்கு ஒரு திட்ட அறிக்கை பொஜிட்டிவ் டெக்னாலஜி சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சொன்னேன் ஜெர்மன் ரோசாக்குன்னு சொன்னேன் ஒரு சுவிட்சர்லாந்து உளவியலாளர்னு சொன்னேன் ஓகே நான் இருக்குங்களா இருக்கு மொத்தம் பத்து அட்டன்னு சொன்னேன் ரெண்டு மூணு மட்டும் பிளாக் அண்டு ரெட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஓகேலா ஒன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு வந்து உங்களுக்கு என்ன கண்டிப்பாக வந்து ஒயிட்டில் பிளாக் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் எட்டு ஒம்பது பத்து நான் சொன்னேன் மல்டி கலர் எட்டு ஒம்பது பத்து வந்து மல்டி கலர் இது வர வாய்ப்பு இருக்குன்னா சொல்ல வந்தேன் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பதினாறு வயசுலேருந்து தான் அதிகமாக தொடங்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு மேலே போகவும் மாறுதுன்னு சொன்னேன் இது மாதிரி வந்து அதிகமாக ஏற்படும் சிஷோ பிரிணியாக ஏற்படும்னே அடுத்தது பெரோனையா நோய் இருக்குன்னு இருக்கேன் அடுத்து ஹிஸ்டீரியா நோய் இருக்குன்னு இருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இதுலேயே வந்து எட்னட் எக்ஸ்னர் இ ஒரு மாடல் ஒன்று உங்களுக்கு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாடல் கண்டிப்பாக வரும் டாக்டர் எக்ஸ்னர் வெளியிட்ட மாடல் வந்து இஇஎஸ் மாடல் நான் வச்சுக்கோங்க இது இதுதான் முக்கியமானது இல்லை இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இதுக்கு அடுத்த கிளிப்பில் மனநலம் பார்க்கும்போது ஸோ மனநலவிலின் தந்தை பீர் சொன்னேன் அடுத்தது மனநலகத்தை மூன்று வகையாக பிடிச்சவர் இருக்கிறேன் குட்லேவின்னு சொன்னேன் ஸோ இதை மட்டும் பாருங்கள் அடுத்த கிளிப்பில் நம்ம மென்டல் ஹைஜீனிக் பற்றி பார்க்கும்போது முழுமையாக பார்க்கலாம் சரியா வாழ்த்துக்கள் நன்றி